Hi! Viele von uns spät diagnostizierten bunten Brains mit ADHS oder auch ADHS realisieren nach der Diagnose häufig, dass es so, wie es jetzt gerade ist, nicht weitergehen kann. Sehr häufig sind wir auch sogar schon im richtigen Bereich tätig. Wir hätten auch Freude an der Arbeit und sind erfolgreich. Doch die Energie, die wir bisher aufgewendet haben, um in dieses System reinzupassen, ist einfach nicht verhältnismäßig. Heute teile ich also mal meine Gedanken dazu, wie wir im Job mit unserer Neurodivergenz umgehen, ohne uns komplett verbiegen zu müssen. Genau das wollen wir eben nicht. Es geht wieder einmal darum, mit unseren Brains zu arbeiten, statt dagegen. All diese Dinge zu finden, die wir beeinflussen können, um unsere Situation zu verbessern und uns auf diese Dinge zu konzentrieren. Denn auf alles andere haben wir leider keinen Einfluss. Es muss uns erst einmal Folgendes klar werden. Mit welchen inneren und äußeren Hürden kämpfen wir? Innere Hürden können sein, unbewusste und nicht so gute Coping-Mechanismen und auch die Symptome, Auswirkungen unserer spezifischen Neurodivergenz. Bei ADHS kann das zum Beispiel sein, Mühe mit Priorisieren, mit Verzettelung, mit der emotionalen Regulation, mit Planen und so weiter. Ungute und natürlich nicht bewusste Coping-Mechanismen sind zum Beispiel, dass wir unser Licht unter den Scheffel stellen oder uns selbst viel zu fest pushen oder auch die Angst, offen über unsere Ideen zu sprechen, aus Angst, dass jemand die blöd finden könnte. Dann die äußeren Hürden. Das sind sensorische Geschichten oder Arbeitszeiten, Arbeitspensum, soziale Herausforderungen und Barrieren oder eine Scheißeinstellung gegenüber Neurodivergenzen und psychischen Erkrankungen oder auch unklare Unternehmensziele, Widersprüchlichkeiten, Mobbing und so weiter. Und dann noch die Zauberfrage. Wovon will ich mehr im Job haben, damit ich glücklich werde und mich entfalten kann? Was will ich nicht mehr haben und was zieht mich total runter, was weg kann? Und wenn du deine äußeren und inneren Hürden und Herausforderungen für dich mal klar gemacht hast, geht es um die Frage, was kann ich tun? Natürlich sind die Lösungsansätze super individuell. Ich habe aber trotzdem mal einige Strategien zu gewissen Herausforderungen zusammengestellt, die zumindest viele von uns häufig beschäftigen. Zum Beispiel über Stimulation, Überforderung und Stress. Oft sind wir überfordert, weil wir mit der Zeit vergessen in einem Job, wofür wir eigentlich verantwortlich sind. Und dann nehmen wir mega viele Dinge an, die vielleicht gar nicht zu uns gehören. Und da kann es helfen, immer wieder einmal die eigene Jobbeschreibung sich vor Augen zu halten. Am besten eben wirklich in schriftlicher Form, so wie sie ursprünglich mal definiert wurde. So können wir einfach wieder besser Nein sagen und uns vor gewissen Sachen abgrenzen. Und viele von uns erkennen nicht so gut, was eigentlich wichtig ist gerade, insbesondere wenn mega viel Unvorhergesehenes von allen Seiten auf uns einprasselt und uns von dem abhält, was wir eigentlich tun sollten. Da kann es extrem erleichternd sein, gemeinsam mit dem der Vorgesetzten oder dem Team zu priorisieren, weil vielleicht kann ja jemand was abnehmen oder man kann was tauschen oder es kann was wegfallen. Bei Überstimulation und Stressgefühlen helfen mir auch Dinge wie Atemtechniken, progressive Muskelentspannung, spazieren gehen etc. Das sollte aber nicht dazu dienen, uns durch einen völlig unpassenden Job zu schleppen und uns immer noch so halb am Leben zu erhalten, jetzt mal dramatisch gesagt. Denn wenn das der Fall ist, dann ist irgendwas mit dem Job komplett falsch und dann gibt es für mich persönlich eigentlich nur noch den Weg der Neuorientierung oder ein sehr offenes Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten. Dann gibt es noch die berühmten Energieschwankungen, die viele von uns aufgrund unseres Brains erleben. Und meine Antwort darauf früher war immer durchbeißen, durchpushen. Doch das ist ein direktes Ticket in ein Burnout. Ich kann es nicht anders sagen. Und die Zauberfrage, heute sage ich immer Zauberfrage, ist hier, wo fließt Energie ab? Und was gibt mir Energie? Und wie kann ich das Abfließen der Energie verhindern? Und daraus folgen dann Anpassungen im Job, soweit es möglich ist. Zum Beispiel Unnötiges mutig abzusagen, also ich spreche da von Meetings, die auch ein E-Mail sein könnten. Gewisse Zeiten blockieren für Deep Work, fokussiertes Arbeiten, Arbeitspensum reduzieren oder ganz krass vielleicht den Job wechseln, das Feld wechseln oder auch so simple Dinge wie alleine Mittagessen oder schicht und ergreifend mehr Pausen zu machen. 
Um all die Veränderungen anzustoßen für uns, müssen wir jedoch auch lernen, Grenzen zu setzen und mehr für uns einzustehen. Auch wenn vielleicht mal Gegenwind kommt. Und ja, für uns mit Traumata und Kommunikationsdifferenzen und auch RSD kann das natürlich besonders schwer sein. Viele von uns sind auch extrem konfliktscheu und haben extrem Angst, irgendwas zu sagen in solchen Situationen. Doch es ist möglich, es braucht viel Übung einfach, was natürlich nicht immer angenehm ist, doch es lohnt sich einfach sowas von. Für mich ist es das super wertvoll und wichtig, dass ich ein paar Formulierungen zu meinen Grenzen, meinen Bedürfnissen und Bitten im Kopf habe, die ich mir mal in Ruhe aufgeschrieben habe zuvor. Der Trick dabei ist, dass ich dann so einheitlich gegenüber anderen kommuniziere, was ich brauche oder was ich eben nicht brauche und wenn ich Glück habe, auch einigermaßen artikuliert das Ganze, auch wenn mein Brain vor Aufregung offline geht, was leider in solchen Momenten doch mal passieren kann. Und übrigens müssen wir auch nicht unsere Diagnosen nennen, wenn wir jemandem erklären, weshalb wir was anderes brauchen vielleicht als andere. Denn man kann auch einfach darüber sprechen, was man braucht, um bessere Arbeit zu leisten und was so die Eigenarten sind und was nicht so funktioniert. Wichtig ist hier einfach, dass man das eben konkret sagen kann. So, und was uns jetzt bei all dem unterstützen kann, ist, unsere Stärken zu kennen. Denn wenn wir unsere Stärken kennen, haben wir a eine bessere Verhandlungsgrundlage und b. erkennen wir, ob wir tatsächlich im richtigen Job unterwegs sind und wir können was tun, wenn dem nicht so ist. Und mit dem Entdecken unserer Stärken stärken wir auch unser Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Denn viele von uns checken gar nicht, wie gut wir in gewissen Dingen sind, weil es für uns einfach selbstverständlich ist. Das gilt natürlich für alle Menschen. Zu lernen, wie wir ticken und was wir tatsächlich brauchen, um in unserer Energie zu sein und dafür einstehen zu können, ist für mich ein wichtiger Schlüssel für mehr Peace und Happiness im Job. Und ich bin davon überzeugt, dass wir beruflich erfolgreich sein und uns voll entfalten können, wenn wir unser buntes Brain in allen Facetten würdigen, auch wenn dieses System da draußen echt scheiße ist oft und bunte Brains noch nicht so akzeptiert. Ja, lasst mich gerne wissen, ob euch das gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder eigene Erfahrungen habt, teilt sie super gerne in den Kommentaren. Wenn ihr Unterstützung braucht, auf diesem Gebiet. Ich bin auch Karrierebegleiterin und Talentefreisetzerin für bunte Brains. Mein Angebot findet ihr auf meiner Webseite. Und wenn ihr noch mehr Videos zu ähnlichen Themen schauen möchtet, dann habe ich hier ein Video zum inneren Pusher und hier eins zum Thema Glücklich im Beruf mit ADHS. Schreibt doch auch gerne für meinen Newsletter ein und folgt mir auf Social Media. Ihr findet alles unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss!